వెల్కమ్ టు అమృతం ఎ డైలీ థీమాటిక్ డైట్ షో మరి మన థీమ్ వెయిట్ లాస్ డైట్స్ మరి ఇవాళ వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లో ఎటువంటి డైట్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నా పద్మాన్ అడిగేద్దాం హాయ్ పద్మ హాయ్ మోనిక సో ఎవ్రీ ఫ్రైడే వెయిట్ లాస్ కోసం రకరకాల డైట్స్ చెప్తూ ఉంటారు కదా సో ఈ రోజు ఏంటి స్పెషల్ ఈ రోజు మన వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లో మన స్పెషల్ వచ్చేసి డైట్ విత్ ఎగ్ సో ఇవాళ వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లోని డైట్ విత్ ఎగ్స్ సో ఎగ్స్ తో ఎలా డైట్ చేయొచ్చు తెలుసుకుందాం సో చాలా మంది వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఎగ్స్ తీసుకుంటారు వర్కౌట్ చేసే వాళ్ళు ఎగ్స్ తీసుకుంటారు కదా సో ఇంకా ఎగ్ వల్ల ఏం ప్రయోజనాలు ఉంటాయి సో ఏం లేదు మోనిక చాలా మంది డైట్ చేస్తున్నాను అనగానే వాళ్ళు ఫస్ట్ గా గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అండ్ దెన్ ఎగ్ రైట్ మనం ఎప్పుడు వెజిటబుల్స్ గురించి ఫ్రూట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము సో ఐ థాట్ లైక్ ఎగ్ గురించి కూడా ఒక మాట్లాడుకుంటే బెటర్ గా ఉంటుంది కదా లైక్ ఆడియన్స్ అందరికి వ్యూవర్స్ అందరికి క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అండ్ ఎందుకు ఎగ్ ని మెయిన్ గా మనము డైట్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇస్తున్నాము అంటే మనకి ఎగ్ నుంచి వచ్చే క్యాలరీస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ వైటమిన్స్ మినరల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్స్ ఏ యునో గుడ్ వే టు కంటిన్యూ వెయిట్ లాస్ విత్ ఎగ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఎగ్ లో ఎల్లో ఉంటుంది వైట్ ఉంటుంది ఓకే కంప్లీట్ ఎగ్ ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ కిలో క్యాలరీస్ అనేది మనకి ఒక్క ఎగ్ నుంచి లభిస్తుంది ఓకే అండ్ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ వచ్చేసి ఒక సిక్స్ గ్రామ్స్ వరకు ప్రోటీన్ ఉంటుంది సో మన డైలీ నీడ్స్ కి మనకి ప్రోటీన్ ఎంత కావాలి అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే యావరేజ్ గా ఒక పర్సన్ కి తీసుకున్నప్పుడు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ అనేది కావాలి అంటే మజిల్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి మజిల్ యూనో వే ఎనర్జెటిక్ గా ఉండాలి అన్న మజిల్ గ్రోత్ ఉండాలి అన్న వెయిట్ ఈజీగా తగ్గాలి అన్న మనకి ప్రోటీన్ అనేది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇది ఒక ఫుల్ ఎగ్ ని మనము ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా మందికి ఎల్లోలో యూనో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంటుంది సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని చాలా మందికి డౌట్ ఉంటూ ఉండొచ్చు కదా సో ఈ ఎల్లోని కనుక అవాయిడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి జనరల్ గా అనుకుంటూ ఉంటాం ఎల్లోలో ఎక్కువగా ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది అని కానీ ఎల్లో కంటే కూడా ఎగ్ వైట్ లో మనకి ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఎగ్ వైట్ లో మనము కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాలరీస్ టేక్ ఎల్లో పార్ట్ అనమాట సో ఎల్లోలో క్యాలరీస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రోటీన్ వైట్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది సో ఓన్లీ ఎగ్ వైట్ ని మాత్రమే తీసుకున్నప్పుడు మనకి కేవలం సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ గ్రామ్స్ క్యాలరీస్ మాత్రమే వస్తుంది అండ్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ వస్తుంది సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా మనము డైట్ లో ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే ఎగ్ ఎగ్ వైట్స్ తీసుకోండి ఎగ్ వైట్స్ తీసుకోండి అని చెప్తూ ఉంటాం కదా సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మనం ఎంత తిన్నా ఒక త్రీ ఫోర్ ఎగ్ వైట్స్ తీసుకున్నామంటే స్టమక్ ఫిల్ అయిపోతుంది యూ డోంట్ ఫీల్ హంగ్రీ వెరీ సూన్ అండ్ యూ గెట్ less calories and good protein and at the same time you get many vitamins and minerals which are like very very important and at twenty manaki on a body ki b12 vitamin kani vitamin d kani manaku magnesium manganese selenium ilanti vanni kuda manaki you know indulo nunchi labistund anamata but ikkada oka vishayam entante ello asal complete ga teesukovaddu ani kaadu ello lo cholesterol unda maata vastavame kaakapothe manamu ello entante cholesterol unnapatikinu heart ki idu eppudu manchidi kaadu ante మనకి ఇలాంటి కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఫుడ్ లో ఉన్నటువంటి కొలెస్ట్రాల్ కంటే కూడా ఆయిల్ లో ఉన్నటువంటి సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ ఇలాంటివి ఆల్వేస్ హార్ట్ కి మంచిది కాదు ఓకే బట్ ఎల్లో ఈజ్ ఆల్వేస్ గుడ్ సో రోజుకి వీక్ కి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఎగ్స్ తీసుకోవటం మూలాన విత్ ఎల్లో సో ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట అండ్ ఇలా ఎవరైతే డైట్ ఫాలో అవుతూ ఉన్నారో ఇలాంటి వాళ్ళు రోజుకు విత్ వన్ ఫుల్ ఎగ్ అంటే విత్ యోక్ వన్ ఫుల్ ఎగ్ తీసుకుంటూ త్రీ టు ఫోర్ ఎగ్ వైట్స్ తీసుకోవచ్చు So that is the thing about uh, egg. <laughs> okay Padma, so egg ni yala tisko wali na antwe enni benefits unta yi telichi saru. One more thing, chala man dee intandhi nene diet lo unna anu anche pi uh, morning uh, full egg gaak wane lepte egg whites gaani yukar ennu mood tisko ni malli light ka breakfast kod chesthu unta aru. Ala chayya chala lepte like, egg whites oka 4-5 tisko unta yengu mar breakfast ya adhe anko chya. Yeah, good question. బేసిక్ గా బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే వెయిట్ లాస్ అవ్వ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఎగ్స్ తీసుకోవటం మూలాన చాలా ఎఫిషియంట్ గా వెయిట్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనకు ఇందులో ఉన్నటువంటి యూనో ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది మనకి ఎక్కువసేపు ఆకలి అవ్వకుండా ఉంటుంది రోజంతా మనకు కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ లెవెల్స్ ని మనకి ప్రోటీన్ లెవెల్స్ ని మనకి
సో మనకు అందులో పాలకూర కానీ మష్రూమ్ కానీ పెప్పర్స్ కానీ సమ్ వెజిటబుల్స్ యాడ్ సమ్ వెజిటబుల్స్ అండ్ యూనో హ్యావ్ ఎన్ ఆమ్లెట్ అండ్ అదర్వైజ్ జస్ట్ బాయిల్డ్ ఎగ్ విత్ సమ్ ఫ్రూట్ ఆర్ విత్ సమ్ బాయిల్డ్ వెజిటబుల్స్ సో ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంకా దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని చెప్పొచ్చు సో అంటే పద్మ పిల్లలు ఎన్ని ఎగ్స్ తీసుకోవచ్చు అలాగే పెద్దవాళ్ళు థర్టీ అబౌవ్ ఫార్టీ అబౌవ్ అలా జనరల్గా చెప్పుకోవాలి అంటే మోనిక ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకైనా కానీ రోజుకి ఒక ఎగ్ మార్నింగ్ ఓకే వన్ ఫుల్ ఎగ్ అండ్ ఎగ్ వైట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం చేసే యాక్టివిటీని బట్టి అంటే ఇక్కడ ఏజ్ కంటే కూడా మనం యాక్టివిటీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఎంత యాక్టివ్గా లైక్ స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఆడుతున్నారా లేదా యూనో ద హోల్ డే సిట్టింగ్ జాబ్ చేస్తున్నారా స్ట్రెస్ లెవెల్స్ జాబ్ చేస్తున్నారా అకార్డింగ్ టు దీస్ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు వెయిట్ రెడ్యూస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే రోజుకు టూ టు త్రీ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు తీసుకోవడానికి అదే ఇంకా లైక్ ఇందాక నువ్వు అడిగినట్టుగా లైక్ స్పోర్ట్స్ పీపుల్ కానీ లైక్ జిమ్లో వర్క్అవుట్స్ చేసే వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే లైక్ డజన్ దే హ్యావ్ అట్ ఎ టైమ్ సో ఇట్ ఇట్ డిపెండ్స్ అనమాట మనం ఏం చేస్తున్నాము ఎలాంటి పని కోసం చేస్తున్నాము సో మనం ఇప్పుడు వెయిట్ లాస్ గురించి కాబట్టి సో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో టూ టు త్రీ ఎగ్ వైట్స్ విత్ వన్ ఫుల్ ఎగ్ ఈజ్ గుడ్ అనఫ్ ఓకే అండ్ అలాగే చాలా మంది రా ఎగ్ తీసుకుంటుంటారు కదా కొంతమంది బాయిల్డ్ ఎగ్ తీసుకుంటారు కొంతమంది ఆమ్లెట్ తీసుకుంటారు సో విచ్ వన్ ఈస్ గుడ్ ఐ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ బాయిల్డ్ ఆర్ పోచ్ ఆర్ స్క్రాంబుల్ ఆర్ ఆమ్లెట్ బట్ నెవర్ రా ఎగ్ ఓకే బికాస్ అసలు ఇప్పుడు మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి ఎగ్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎగ్స్ ఏంటంటే మనకి అన్ని యూనో వాటి దానికి ఇచ్చే ఫీడ్ కానీ వాట్ ఎవర్ ద ఇంజెక్షన్స్ వాట్ ఎవర్ ద పెసిసైజ్ దర్ యాడింగ్ ఇన్ టు దాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ ప్యూర్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ యూనో అడిటివ్స్ మోర్ ఆఫ్ యూనో ప్యూర్నెస్ హియర్ సో అవన్నీ మనం రా రూపంలో తీసుకున్నప్పుడు కంటేజియస్ అయి ఉండొచ్చు వైరస్ బ్యాక్టీరియా ఎనీథింగ్ కెన్ బి హ్యాపెన్ రైట్ సో అలాంటివి ఏంటంటే ఆ టైంలో అలా రా తీసుకోవడం మూలాన ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ లైక్ యూనో ఎలాంటి స్టమక్ అప్సెట్స్ కానీ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి నాట్ నెసెసరీ ఓకే ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎగ్ని అవాయిడ్ చేయాలి అని ఏమైనా ఉంటుందా ఎనీ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజ్ నాట్ పర్టికులర్లీ ఓకే మేబీ లైక్ యూనో ప్రోటీన్ కొంతమందికి ఏంటంటే బాడీలో యూనో లైక్ సమ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకు ఇలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం తగ్గించుకోవడం బెటర్ అంటే వీళ్ళు ఎగ్ని డైట్లో కొంచెం తక్కువ యూరిక్ యాసిడ్ ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో ఇలాంటి వాళ్ళు బట్ అదర్ దట్ ఎవ్రీబడి కెన్ హ్యావ్ సో పద్మ ఇవాళ డైట్ విత్ ఎగ్ లో ఎటువంటి రెసిపీస్ ని ప్లాన్ చేశారు సో ఈ రోజు మనం వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లో మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి డైట్ విత్ ఎగ్స్ లో నేను డిజైన్ చేసినటువంటి రెండు చక్కటి రెసిపీస్ మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను సో ఇందులో మరి మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి ఎగ్ అండ్ మిల్క్ కర్రీ అలాగే సెకండ్ రెసిపీ వచ్చి ఎగ్ పనీర్ ఇవాళ వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లో డైట్ విత్ ఎగ్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ ఎగ్ మిల్క్ కర్రీ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఇవాళ మన వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లో మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం డైట్ విత్ ఎగ్ సో మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి ఎగ్ విత్ మిల్క్ కర్రీ సో ఈ కర్రీలో మరి ఎగ్ విత్ మిల్క్ అంటున్నాం కాబట్టి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే ఎగ్ అండ్ మిల్క్ మరి సో ఎగ్ గురించి ఇందాక మొత్తం న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ గురించి చెప్పాను కదా సో మరి ఇంకొకసారి చెప్పుకోవాలి అంటే ఎగ్ ఈస్ కంప్లీట్ న్యూట్రిషన్ అండి చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి ఏజ్డ్ పర్సన్స్ వరకు కూడా ఎవ్రీడే తీసుకోగలిగిన అంటే వన్ ఎగ్ హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు సో బేసిక్గా ఇందులో ఉన్నటువంటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు మనకి కంప్లీట్ ప్రోటీన్ కానివ్వండి ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్ కానివ్వండి అలాగే మనకు లభించే మ్యాంగనీస్ సెలీనియం ఐరన్ మెగ్నీషియం లాంటి మినరల్స్ కానివ్వండి వైటమిన్ డి బి ట్వెల్వ్ వైటమిన్స్ ఇలాంటి వైటమిన్స్ అండ్ వైటమిన్ ఏ రిచ్ కూడా సో మరి ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి కానీ లంచ్లో కానీ తీసుకున్నప్పుడు మనకి రోజుకు కాల్సిన ప్రోటీన్స్ లైక్ ఈచ్ ఎగ్ మనకి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అంటే వాళ్ళు వన్ ఫుల్ ఎగ్ సో వస్తుంది కాబట్టి మనం తీసుకోవాల్సిన మనకు కావాల్సినటువంటి ప్రోటీన్ నీడ్స్కి ఇది చక్కగా రీచ్ అవుతుంది అండ్ మిల్క్ సో మిల్క్ కూడా మనకి అందరికీ తెలుసు సో మంచి క్యాల్షియం అలాగే మంచి ప్రోటీన్ అని కూడా మనకి మిల్క్ నుంచి కూడా కొంచెం మొత్తాదిలో వైటమిన్ డి అనేది లభిస్తుంది అలాగే కొద్దిగా వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ కూడా సో మరి ఈ మిల్క్ని కూడా చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి మరి ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా కూడా చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కదా సో ఈ మిల్క్ అండ్ ఎగ్ అండ్
తినాలి ఉంటుంది అలాగే మంచి కాల్షియం కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి సో చిన్నపిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఎవరికైనా కానివ్వండి ఎగ్ని ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు అంటే మరీ ఎక్కువగా ఎగ్ ప్లాన్ చేసుకుంటే కొంతమందికి లైక్ కడుపులో ఇండైజేషన్ రావచ్చు లేదా గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు అలాగే కాన్స్టిపేషన్ కూడా రావచ్చు సో ఈ అరగటానికి అంటే తీసుకున్న ఆహారం చక్కగా అరగటానికి ఎస్పెషలీ హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి బ్లాక్ పెప్పర్ ఈ రెసిపీలో కొంచెం బ్లాక్ పెప్పర్ని కూడా యూస్ చేసుకుంటాం అంటే నల్ల మిరియాల పొడి సో మిరియాలు కూడా ఏంటంటే మనకి డైజెషన్ని బూస్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇంక్రీస్ చేస్తుంది అనమాట మెటబాలిక్ రేట్ని ఫాస్ట్గా అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో మరి ఈ రెసిపీ చాలా చాలా హెల్తీ అండ్ చిన్నపిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకు కానీ ముసలి వాళ్ళకు కానీ ఎవరైనా కానీ చక్కగా ఎంజాయ్ చేయించండి సో చాలా ఈజీ ఇది కూడా తయారు చేసుకోవటం అండ్ డెఫినెట్గా మీ అందరికీ చాలా కొత్తగా కూడా ఉంటుంది సో ఎలా తయారు చేయాలో చూసి తప్పకుండా ప్లాన్ చేసుకోండి ఎగ్ పనీర్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా సో పద్మ ఈరోజు డైట్ విత్ ఎగ్స్లో ఎగ్ గురించి చాలా చక్కగా తెలియజేశారు అలాగే రెండు చక్కటి రెసిపీస్ డిజైన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీజా చెన్నై నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు మా పాపకి ఎయిట్ ఇయర్స్ చాలా హైపర్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది డైట్ సజెస్ట్ చేయండి హలో శ్రీజా గారు సో ఈ హైపర్ యాక్టివిటీ అనేది జనరల్గా మనకి బీ డెఫిషియన్సీ అని చెప్పుకోవచ్చండి అండ్ అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి కనుక ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్ అంటే మనకి మార్కెట్లో దొరికేటటువంటి రకరకాల జంక్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది కదా సో ఇలాంటి ఫుడ్స్ని ఇవ్వడం పిజ్జాలు బర్గర్లు చక్ రకరకాల చాక్లెట్స్ క్యాండీస్ ఇలా హై స్వీట్స్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని హై షుగర్స్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని చిన్నప్పటి నుంచి కనుక ఇస్తూ ఉంటే డెఫినెట్గా ఇలాంటి హైపర్ యాక్టివ్ పిల్లలు ఇంకా ఇంకా హైపర్ యాక్టివ్ అయిపోయి వాళ్ళ వాళ్ళ చదువుల్లో కానివ్వండి యాక్టివిటీస్లో కానివ్వండి సరిగ్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతారు సో మరి ఇవి తగ్గించుకోవాలి అంటే మెయిన్గా ఇలాంటి జంక్ మొత్తాన్ని కట్ ఆఫ్ చేయాలి అండ్ దీంతో పాటుగా పిల్లలకి ఎక్కువగా ఫైబర్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉండాలి అంటే వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ని ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేయండి అండ్ ప్రతిరోజు మీ పిల్లలకి ఎగ్ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ దీంతో పాటుగా మనకి ఎప్పుడు కూడా ముడి ధాన్యాలని మాత్రమే వాళ్ళకి ప్రిఫర్ చేయండి ఎందుకంటే సింపుల్ ధాన్యాలు ఏమవుతుందంటే మనకి సింపుల్ షుగర్స్ అనేది ఎక్కువగా యాడ్ అవుతుంది సో ఇది కూడా హైపర్ యాక్టివిటీ పిల్లలకి అంత మంచిది కాదు కాబట్టి ఇలా ప్లాన్ చేయండి అండ్ ఫుడ్ టైమింగ్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా గ్యాప్ ఇవ్వకుండా రెగ్యులర్గా ఫ్రీక్వెంట్గా ఇస్తూ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మనము తగినంత టైంలోనే మనము ఈ రిజల్ట్ అనేది చూడొచ్చు అమృతం ఏ డైలీ థీమాటిక్ డైట్ షో మన ఫస్ట్ రెసిపీ ఎగ్ విత్ మిల్క్ కర్రీ ఎగ్ విత్ మిల్క్ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఆయిల్ తో ప్యాన్ ని గ్రీస్ చేసుకుందాం కొంచెం జీలకర్ర వేసుకుందాం కరివేపాకు పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కాస్త సాల్ట్ చేసుకుందాం ఆ తర్వాత టొమాటో పీసెస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం పసుపు అలాగే కాస్త సాల్ట్ ఇప్పుడు కొంచెం పాలు యాడ్ చేసుకుందాం పాలు యాడ్ చేసుకున్నాక ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఇలా మూత పెట్టుకుందాం పాలు అలాగే టొమాటో కూడా మనకి కొంచెం కుక్ అవ్వాలి సో ఒక టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేయండి సో మరి చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఎగ్ని బీట్ చేసుకొని వేసుకుందాం ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు మనకి వీటన్నిటితో కలిపి ఎగ్ అలా కుక్ అవ్వాలి దాన్ని మనం స్క్రాంబుల్ చేయవసరం లేదు అలా వదిలేస్తే అదే కుక్ అయిపోతుంది సో ఆల్మోస్ట్ అండ్ రెడీ అయిపోయింది ఒక బౌల్లోకి తీసుకుంటాను సో బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఎగ్ విత్ మిల్క్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది మన సెకండ్ రెసిపీ ఎగ్ పనీర్ ఎగ్ పనీర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుందాం ఎగ్ ని బీట్ చేసుకుందాం బాగా బీట్ చేసుకోవాలి ఎగ్ ని ఓకే ఆ తర్వాత కొంచెం పాలు యాడ్ చేసుకుందాం మరోసారి మిక్స్ చేసుకుందాం కొంచెం పెప్ప కాస్త సాల్ట్ బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఒక బౌల్ని ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసుకుందాం మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఎగ్ అండ్ మిల్క్ బ్యాటర్ ని ఈ బౌల్లోకి వేసుకున్నాం ఆ తర్వాత కుక్కర్ లో పెట్టుకుని మూత పెట్టుకుని కాసేపు కుక్ చేసుకోవాలి సో కుక్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయండి సో మనం చూద్దాం ఎంతవరకు వచ్చిందో అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం సో చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసేసుకుందాం సో కట్ చేసుకున్నాం కదా బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి ఎగ్ పనీర్ రెడీ అయిపోయింది ఎగ్ విత్ మిల్క్ కర్రీ అలాగే 
ఎగ్ పన్నీర్ కి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి ఎగ్ అండ్ మిల్క్ కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు గుడ్డు ఒకటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత పసుపు పావు టీ స్పూన్ పాలు ఒక కప్పు జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ నూనె రెండు టీ స్పూన్లు కరివేపాకు కొద్దిగా ఎగ్ అండ్ మిల్క్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసుకుని అందులో జీలకర్ర కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత టొమాటో ముక్కలు పసుపు తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి పాలు పోసి మూత పెట్టి ఉడికించుకున్న తర్వాత గుడ్డు వేసి అలా ఉడికించుకుని ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎగ్ అండ్ మిల్క్ కర్రీ రెడీ ఎగ్ పన్నీర్ కి కావలసిన పదార్థాలు గుడ్లు రెండు పాలు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ ఎగ్ పన్నీర్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో ఎగ్ ని బీట్ చేసుకుని అందులో పాలు అలాగే కాస్త మిరియాల పొడి కూడా వేసి బాగా బీట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక బౌల్ కి కాస్త నూనె అప్లై చేసుకుని ఈ ప్యాటర్న్ ని అందులో వేసుకుని కుక్కర్ లో పెట్టి స్టీమ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చిన్న చిన్న క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎగ్ పన్నీర్ రెడీ రాజేశ్వరి ఏలూరు నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉంది సో ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచిది హలో రాజేశ్వరి గారు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ డెఫినెట్ గా చాలా చక్కగా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి మార్నింగ్ మీరు లేవగానే ఫస్ట్ గా గ్లాస్ గోరువచ్చెట్ నీళ్ళలో కొద్దిగా నిమ్మరసం స్క్వీజ్ చేసుకొని అందులో తేనె కలుపుకొని తీసుకోండి సో ఇలా తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన స్టమక్ లో ఏదైతే అసిడిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుందో ఇది మనకి ఆల్కలైజ్ అవుతుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి రిఫ్లెక్షన్స్ అనేది డెఫినెట్ గా తగ్గుతుంది అండ్ ఇది తీసుకున్న హాఫ్ అన్ అవర్ కి మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ ని ప్లాన్ చేసుకోండి సో మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ ఏదైనా కానివ్వండి ఎక్కువగా అంటే ఒకేసారి ఎక్కువ క్వాంటిటీస్ తీసుకోకండి సో కొంచెం కొంచెంగా ఫ్రీక్వెంట్ గా తీసుకోవడానికి ప్లాన్ చేయండి అండ్ ఇంతే కాకుండా మీరు తీసుకున్నటువంటి ఆహారానికి అంటే లంచ్ కి డిన్నర్ కి మధ్యలో ఒక ప్రీ స్నాక్ అంటే బిట్వీన్ స్నాక్స్ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి సో ఈ స్నాక్స్ కూడా జంక్ ని అవాయిడ్ చేసేసి ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ని వెజిటబుల్స్ ని ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోండి అండ్ మీరు తీసుకునేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో వాటర్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా సో ఈ వాటర్ లో కొంచెం బెల్లం కలుపుకొని తీసుకోవడం కానీ లేదా కోకోనట్ వాటర్ ని యాడ్ చేసుకోవడం కానీ మీ డైట్ లో దోసకాయలు సొరకాయ ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకుంటూ మసాలాలు ఆయిల్స్ ని తగ్గించుకుంటే గ్యాస్టిక్ నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు మరి వాళ్ళకి మన టీమ్ వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లోని డైట్ విత్ ఎగ్స్ లో రెండు చక్కటి ఎగ్ రెసిపీస్ ని తయారు చేశానండి అందులో మొదటిది ఎగ్ విత్ మిల్క్ కర్రీ అలాగే సెకండ్ ది ఎగ్ పనీర్ మరి వీటిలోనే న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ మరొకసారి పద్మ తెలియజేస్తారు పద్మ మీరు డిజైన్ చేసిన రెసిపీస్ రెండు కుక్ చేసేసాను మరి వీటిలోనే న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ మరొకసారి తెలియజేయండి సో చూసారు కదండి మన ఇవాళ వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లో డైట్ విత్ ఎగ్ లో మనం తయారు చేసినటువంటి రెండు రెసిపీలు సో మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి ఎగ్ విత్ మిల్క్ కర్రీ అలాగే ఎగ్ పనీర్ సో ఇవి రెండు మూనిక చక్కగా చేసి చూపించేసారు కదా సో ఈజీగా ఉన్నాయి కదా రెండు తయారు చేసుకోవటం సో మరి ఈ రెండింటిలోని పోషక విలువల గురించి మరొకసారి గుర్తు చేసుకుందాం సో మనం మన ఫస్ట్ రెసిపీ ఎగ్ విత్ మిల్క్ కర్రీ సో మనం ముఖ్యంగా పిల్లల పెరుగుదల కానివ్వండి వాళ్ళ మజిల్ గ్రోత్ కానివ్వండి వెయిట్ ఈజీగా రెడ్యూస్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎగ్ అనేది చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో మరి ఈ ఎగ్లో మనకి ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ వాల్యూస్ కానివ్వండి అలాగే ఇందులో ఉన్నటువంటి వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి చాలా చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇందులో ఉన్నటువంటి వైటమిన్ ఏ అనేది మన కంటికి మంచిది అలాగే ఇమ్యూనిటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది సో మరి ఎవరైతే వెయిట్ లాస్ అవ్వాలని అనుకుంటూ ఉన్నారో ఈ డైట్ విత్ ఎగ్స్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి రెసిపీస్లో మిల్క్ యూస్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం మనము వన్ పర్సెంట్ మిల్క్ ఆర్ ఫ్యాట్ ఫ్రీ మిల్క్ యూస్ చేసుకుంటే మరీ మంచిది మరి అలాగే మన సెకండ్ రెసిపీ ఎగ్ పనీర్ సో నార్మల్గా తయారు చేసుకునే పనీర్ కంటే కూడా ఈ పనీర్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది కదా సో ఈ పనీర్లో కూడా మనము అంటే ఎగ్ యూస్ చేసాం అలాగే మిల్క్ ఉన్నాయి కాబట్టి పోషక విలువలు అనేది మెండుగా ఉంటుంది అండ్ ఇది కలిపి తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇమీడియట్గా ఆకలి అనేది వేయకుండా మనం ఎక్కువసేపు చిరుతీడులు అవి తినాలనే మనసు పోకుండా ఉంటుంది కాబట్టి మనం అలాంటి జంక్ని అవాయిడ్ చేయగలుగుతాము అండ్ కావాల్సినటువంటి పోషక విలువలు కూడా మనకి చక్కగా వస్తుంది సో మరి ఈ పనీర్ తోటి మనము ఫర్దర్ మీకు ఎలాంటి రెసిపీస్ కావాలంటే కూడా లైక్ పనీర్ కర్రీ అలాంటివి కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్గా సో చాలా చక్కగా ఉన్నాయి కదా సో మీరు చక్కగా ప్లాన్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే పద్మ ఇవి ఏ టైంలో తీసుకోవాలి సో మరి ఇవి రెండు ఏ టైంలో
మీరు అడగాలనుకున్న ప్రశ్నను టైప్ చేసి ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ కు వాట్సాప్ చేయండి అలాగే మీరు ఇమెయిల్ పంపించాల్సిన విధానం అమృత మెద్ద రేట్ ఆఫ్ ఈటీవి డాట్ కో డాట్ ఇన్ కు మెయిల్ చేయండి చూసారు కదండి ఇవాళ వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లోని డైట్ విత్ ఎగ్స్ గురించి తెలుసుకున్నారు కదా సో ఎగ్ వల్ల ఎన్నో రకాల హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతిరోజు ఎగ్ ని తప్పకుండా తీసుకోండి అలాగే ఎగ్ తో ఎన్నో రకాల యమ్ రెసిపీస్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అందులో నేను రెండు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యమ్ రెసిపీస్ ని ప్రిపేర్ చేశాను కదా మరి ఇవి కూడా మీ డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుని హెల్దీగా వెయిట్ లాస్ అవ్వండి ఇది వాల్చి అమృతం నెక్స్ట్ వీక్ అమృతంలో మరొక థీమ్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం